വെൽക്കം ടു നിഷാദ് സ്പൈസസ് ഞാന് ബർത്ത്ഡേ വ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് എന്റെ പിറന്നാളാണ് അതായത് എന്റെ നക്ഷത്രം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരികയാണ് ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി ആയിട്ട് കാർത്തികയാണ് എന്റെ നക്ഷത്രം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടില് തന്നെ ഒരു ചെറിയ സിമ്പിൾ വെജിറ്റേറിയൻ ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അത് ഊണല്ല സദ്യയായിട്ടൊന്നും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല എപ്പോഴും വിഷുവിനും ഓണത്തിനും ഒക്കെ സദ്യ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആർക്കും സദ്യ വലിയ താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പം ഉരുളേണ്ടും മന്തുവനും അങ്ങനെ എനിക്കും വലിയ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ സദ്യ കഴിക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒരു ലഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒത്തിരി ആയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഒരു സാലഡ് പിന്നെ എന്താണ് ആ ഒരു ക്യാരമൽ സേമിയ പായസം ഇത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു ഗോപി ഫ്രൈയും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നേരെ നല്ല ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഗോപി ഫ്രൈ സാലഡ് ഇതാണ് അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഡെസേർട്ട് ആയിട്ട് ക്യാരമൽ സേമിയ പായസം അപ്പൊ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാന്നാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റേജിലോട്ട് കിടക്കാം വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിക്കും സാലഡിനും വേണ്ടിയ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുവാണ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് കുറച്ച് ബീൻസ് പിന്നെ മൂന്ന് ടൊമാറ്റോ സാലഡ് കുക്കുംബർ ഇത്രയും ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ബേക്കിംഗ് സോഡ വെനിക്കർ ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ നല്ല പോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ഇത് ഇനി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി പിന്നെ ഗോബി ഫ്രൈക്ക് വേണ്ടി കോളിഫ്ലവർ ഞാനിങ്ങനെ അടർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കണം ഇതിൽ പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാനായിട്ട് കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കിട്ടും ഇനിയും ഇങ്ങനെ അടർത്തി ഇങ്ങനെ കുട്ടി കുട്ടി പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഇടുകയാണ് ഇത് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഒരു വലിയ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഊറ്റി കളയും നല്ലപോലെ ഊറ്റി കളഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കും ഈ കോളിഫ്ലവർ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പുഴുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൃത്യം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഒത്തിരി നേരം വെച്ചാൽ കോളിഫ്ലവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകും അപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഇത് ഊറ്റി കളയണം രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല അരി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടി ജീരകശാല അരി ഞാൻ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതും ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചേക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ചേക്കുക സാലഡ് വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ട് സാലഡ് കുക്കുംബർ തൊലി കളഞ്ഞ ചെറിയ പീസായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് സവോളയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിടുവാണ് സാലഡിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇത് തൈര് സാലഡ് ആണ് അപ്പൊ തൈരൊഴിക്കും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഞാനിത് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ തൈര് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചേക്കുന്ന കോളിഫ്ലവർ ഒന്ന് പെരട്ടി വെക്കണം അതിന്റെ കുറച്ച് മസാലയൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ഉപ്പിട്ടാണ് തിളപ്പിച്ചത് അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരുപാട് ഉപ്പ് ചേർക്കണ്ട ഒത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇനി കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൈ അല്ലേ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തു പിന്നെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ചുണ്ട് അതായത് മഞ്ഞ നിറം വന്നേക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒരു പേരിന് ഞാൻ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇത്രയാണ് മസാല പൊടികൾ ഇനിയും നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ബിരിയാണിക്കും ഇതിനും വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് അതുകൊണ്ടാണ് പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് അങ്ങ് ചതച്ചു വെച്ചത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ചു വെച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബിരിയാണിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ചതച്ചു വെക്കണ്ടേ അതുക
കോളിഫ്ലവർ നന്നായിട്ട് പെരട്ടി ഞാൻ മൈതി എന്ന് രണ്ടാമത് ചേർത്തില്ല അത്രേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഒരുപാട് തിക്ക് ആയിട്ട് നിക്കണ്ട ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഓരോ പീസായിട്ട് വറുത്തെടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് തന്നെ ഇനി അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി ഇത് നേരത്തെ വറുത്തെടുക്കരുത് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചാൽ അതങ്ങ് തളത്ത് ഒരു ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല അപ്പം കഴിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടും വറുത്ത് വെക്കാം അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറ്റാം ഇനി ഞാൻ കുക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് സ്റ്റവ് കത്തിച്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയ കാഷ്യൂ കിസ്മിസും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പാൻ ചൂടായി കിടക്കുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കാഷ്നെറ്റ് ഇടാം കാഷ്നെറ്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഫിക്സഡ് മെഷർമെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത്ര അങ്ങ് ചേർക്കാം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാം കാഷ്നെറ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും കിസ്മിസും കൂടെ ചേർക്കണം കാഷ്നെറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആയി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കിസ്മിസ് ചേർക്കുക കിസ്മിസ് ബിരിയാണിക്ക് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുക ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ സവോള വറുത്തെടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ സവോള വേണമെങ്കിൽ വറുത്ത് നമുക്ക് ഈ കാഷ്യു കിസ്മിസിന്റെ കൂടെ മുകളിൽ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ ഇടാം ഞാൻ സവോള ഒന്നും വറുക്കുന്നില്ല എളുപ്പ പണിക്കങ്ങ് ചെയ്യുവാണ് ഇനി ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി ഇത് മാറ്റുക കിസ്മിസ് വീർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഇതെടുക്കാം കാഷ്യു കിസ്മിസ് വറുത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി ഇനി ഞാൻ ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുവാണ് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി പാന് ഇനിയും ആദ്യം തന്നെ സവോള ചേർക്കാൻ പോവാണ് ഇത് നാല് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് സവോള മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി ശേഷം കളർ മാറി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ശക്കലം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ സവോള ചെറുതായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് കളർ ആയി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒരുമിച്ച് ചതച്ചത് ഞാൻ ആ ഗോപി ഫ്രൈക്കും ബിരിയാണിക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചതച്ച് വെച്ചതാണ് എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ അത് ഫുൾ ചേർത്ത് അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ കാരമൽ സേമിയ പായസത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ചൗരി ഒന്ന് വേവിക്കണം അതിന് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പയില് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ചൗരി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സവോള ഒന്ന് വേഗം വഴണ്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാൻ പോവുക ഈ സവോളയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾസും അരിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചേർക്കാം ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ബിരിയാണി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം അത് ഞാൻ കെറ്റിലെ തന്നെ ഹീറ്ററിൽ അങ്ങ് തിളപ്പിക്കുവാണ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല റൈസ് എടുത്തേക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം നല്ല ചൂട് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം വേണം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ അടുപ്പിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചൗരി ഇടുകയാണ് ചൗരിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ ഫിക്സഡ് മെഷർമെന്റ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല മൂന്ന് കൈപ്പിടി ഇടാൻ പോവാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പായസത്തിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ചൗരി ഒരു മൂന്ന് പിടി എടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരട്ടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ച ചൊവയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ പൊടികൾ ചേർക്കാൻ പോവാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിര മല്ലിപ്പൊടി കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇനിയും ഈ പൊടികളുടെ പച്ച മണം മാറി വരുന്ന വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് സവോളയൊക്കെ വഴറ്റുന്നത് ഇപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ വേഗം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് ടൊമാറ്റോ രണ്ടല്ല
ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുക വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പൊട്ടറ്റോ കുറച്ച് ബീൻസ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ ഇറങ്ങിയതൊരു കോഡ് വന്നതാണ് സോറി ഇനിയും ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട ബിരിയാണിയുടെ വെജിറ്റബിൾസ് വേവുന്ന സമയത്തിന് പായസം നമുക്ക് വേറൊരു അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഒരു വലിയ ഉരുളി വെച്ചിട്ട് ആദ്യം കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു അതിലോട്ട് കാഷ്യൂ ചുറ്റു കൊടുക്കുക ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂട്ട് ഉണ്ട് കാഷ്നട്ട് ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ് കളറായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറായി തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കിസ്മിസ് ഇടൂ ഇങ്ങനെ ഒച്ച തിരിരാ കേൾക്കുന്ന ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ ചിലപ്പോ ഞാൻ തടിത്തവി എടുക്കാത്ത കാര്യം തടിത്തവി കറി കൊണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ പായസത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത് തവി അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇനിയും ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് മാറ്റാം കിസ്മിസ് ഇങ്ങനെ വീർത്ത് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കാഷ്വൽ കിസ്മിസ് എടുത്ത് മാറ്റി അടുപ്പ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുവാണ് റവ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനാണ് ഇത് ശരിക്കും റോസ്റ്റഡ് റവ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ബ്രാഹ്മൺസിന്റെ റോസ്റ്റഡ് റവ അല്ല സോറി സൈമിയ റവയായിപ്പോയി സേമിയ വറുത്തെടുക്കാനാണ് ഇത് റോസ്റ്റഡ് സേമിയ ആണ് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലായിരിക്കുന്നത് എന്നാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നെയ്യിലിട്ട് കണ്ടോ കളർ ഇപ്പൊ തന്നെ നല്ല ബ്രൗൺ കളറിലായിരിക്കുന്നേ നെയ്യില് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ട് മാറ്റാം ഒരു മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഈ സേമിയ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കിയിട്ട് സേമിയ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ പണിയിലോട്ട് തന്നെ വന്നു ഇത് ഇപ്പൊ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അടച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഹാഫ് വെന്ത് കാണും ഇനിയും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഗരം മസാല ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാൻ പോവാണ് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്തു ഉപ്പ് സവോളയ്ക്ക് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഞാൻ അരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് പുതിനയിലയും മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർക്കുക ഇലകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു നല്ലൊരു മണം വരത്തുള്ളൂ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ ജീരകശാല റൈസ് ഇത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജീരകശാല റൈസ് ആണ് ഇത് ചേർക്കുവാണ് അരിയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ആക്കി രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഈ മസാലകളും അരിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ സെയിം പ്രോസസ്സ് പ്രഷർ കുക്കറിലും ചെയ്യാം വലിയ പാത്രത്തിന് പോലെ പ്രഷർ കുക്കർ എടുത്താലും മതി പ്രഷർ കുക്കർ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് വിസില വെയിറ്റ് ഒന്നും ഇട്ട് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഒറ്റ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന പണിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി സാധാരണ ദം ചെയ്താ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ നല്ല എളുപ്പം ഇനിയും നാല് ഗ്ലാസ് നല്ല ചൂട് തിളച്ച വെള്ളം ചേർക്കാൻ പോവാ ഇളക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം അരിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് വെജിറ്റബിൾസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് ഇനിയും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ചേർക്കുകയാണ് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് ഇത് സീഡ്ലെസ് ലൈം ആണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പിഴിയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ബിരിയാണിയിൽ ആദ്യം ഇച്ചിരി നെയ്യ് ചേർത്താണ് വറുത്തെടുത്തത് നമ്മള് കിഷ്മിസും കാഷ്യൂ ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇച്ചിരി നെയ്യ് ചേർക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മുകളിൽ ഇച്ചിരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് ചേർക്കുവാണ് വളരെ കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹൈ 
ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇപ്പൊ കിടക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടേക്കുക ഇനിയും ഇത് അടച്ചു വെക്കണം കറക്റ്റ് ഒരു സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സിനകം ഈ വെള്ളം ഒക്കെ വറ്റി അരി വെന്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് തിളച്ച് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കും ഞാൻ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇച്ചിരി വെള്ളം വല്ലതും അടിയിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ പിന്നിട്ടാൽ മതി അപ്പൊ സെവൻ മിനിറ്റ്സ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇത് അടച്ചു വെക്കണം കാരമൽ സേമിയ പായസത്തിന് ആദ്യം നാ ഷുഗർ ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഒരു ലിറ്റർ പാലിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കാൽ കപ്പ് ഈ പാനിലിട്ട് ഒന്ന് കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം അപ്പൊ ഫ്ലെയിം ലോയിലാക്കി വെക്കുക ലോയിലാക്കി വെച്ച് ഷുഗർ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം കേട്ടോ അടിയിന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ കാരമലൈസ്ഡ് ആയി നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പടവും പറഞ്ഞ് ചീറ്റു ചെയ്ത് ചീറ്റു അല്ല അവർ ഒച്ച കേൾക്കും ദൂരോട്ട് മാറി നിന്ന് വെള്ളം ചേർക്കുവാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസ് എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ കട്ടയാവും അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് വെള്ളം ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോ ചൂട് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുകയാണ് അത് അലിഞ്ഞ് വന്നോളും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചേക്കാം അത് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്കും ബിരിയാണി എന്തായെന്ന് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഇപ്പം സെവൻ മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി തുറന്നു നോക്കാൻ പോവാണ് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലെ വെള്ളം പായസത്തിലാകാതെ നോക്കുക പതുക്കെ അടിച്ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഒരു ഇച്ചിരൂടെ വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയും കൂടെ വെച്ചേക്കാം അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും ചോറൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് വോട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമില് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇതിലോട്ട് പാല് ചേർക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ കിടക്കുവാണ് ഒരു ലിറ്റർ പാലാണ് ചേർക്കുന്നത് പാലും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോ നല്ലൊരു കളറായിട്ട് വന്നു ആ കാരമലൈസ് ചെയ്ത ഷുഗറും പാലും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ആ വറുത്ത് വെച്ച് സേമിയ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുവാണ് സേമിയ ഇനിയും ഈ പാല് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം സേമിയ നല്ലപോലെ വെന്തിട്ട് ബാക്കി പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലോട്ട് ആക്കുകയാണ് ഇനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമില് ഈ സേമിയ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ബിരിയാണി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കി അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുകയാണ് വെള്ളം മുട്ടും തന്നെ ഇല്ല ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കി അതൊക്കെ ഒന്ന് അടി ചേർത്ത് തന്നെ ഒന്ന് ഇളക്കുക കാഷ്യൂ കിസ്മിസ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇടുന്നില്ല അത് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് ഇടുന്നുള്ളൂ ബിരിയാണി അടുപ്പേന്ന് മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അടുപ്പിൽ തന്നെ ഇരുന്ന ചൂടായിട്ട് ആ അരിയൊക്കെ റൈസ് ചോറൊക്കെ വീണ്ടും അടിവശമൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ വെന്ത് കുഴയും അപ്പം അടുപ്പേന്ന് മാറ്റി വെച്ചേക്കണം ബിരിയാണിയുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും പായസം എന്തായാലും നോക്കാം സേമിയ ഒരു പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊക്കെ വീർത്ത് ചെറുതായിട്ട് പായസം ഒന്ന് കുറുകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വേവിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ചൗരി ചേർക്കുകയാണ് മൂന്ന് പിടി ചൗരി എടുത്താണ് വേവിച്ചത്
ചൗരി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചൗരി ചേർക്കണമെന്നില്ല ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അത് ചേർക്കണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല ചൗരി ശരിക്കും അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല പായസത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാണാനും ആ കടിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു രസം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേർത്ത് നല്ലപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ബാക്കിയുള്ള ആ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും ചേർക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ ആദ്യമേ ഒരു ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ച കാരണം പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർക്കുവാണ് ഇനിയും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് കുറച്ച് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചതൊന്ന് ചേർക്കുവാണ് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരുന്ന് കാഷ്യൂ കിസ്മിസും ചേർക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരിയുടെ നെയ്യ് ഈ സമയത്ത് ചേർക്കാവേ അങ്ങനെ കാരമൽ സേമിയ പായസവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്യാമറയിൽ കൂടെ ഇതിന്റെ ആ കാരമലൈസ്ഡ് കളർ അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ട് ഒരു പിങ്കിഷ് അല്ല ഒരു കാരമലിന്റെ ഒക്കെ കളറിലുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുകയാണ് ഇത്രയും മതി അങ്ങനെ പായസവും റെഡിയായി ബിരിയാണി റെഡിയായി ഇനിയും അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗോപി കോളിഫ്ലവർ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളൂ സാലഡ് തൈരും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ പപ്പടം ഇവിടെ ഇരിപ്പില്ല ഞാൻ മുരളിയേട്ടനോട് മേടിച്ചോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പപ്പടം എത്തിയിട്ട് പപ്പടം കൂടെ ഒന്ന് കാച്ചണം ഇനി സാലഡ് ഒന്ന് തൈര് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്താലേ തൈരിന്റെ തണുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറുള്ളൂ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത്ര ഉള്ളു സാലഡിന്റെ പരിപാടി വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ജീരകം പൊടി ചേർക്കാം ജീരകത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കുന്നില്ല സാധാരണ ബൂന്തി റായത്തിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ജീരകപ്പൊടി ചേർക്കാറുള്ളത് സാലഡ് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം പക്ഷെ ഈ വെള്ളരിക്കി ഇതൊക്കെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഗോബി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കോളിഫ്ലവർ ഓരോ ചെറിയ പീസായിട്ട് എടുത്തിടാം ഇത് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ടേ വറുത്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി ഒരുമിച്ച് ഇടണ്ട ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ടാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും കോളിഫ്ലവറിന് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് വേകാനൊന്നും ബാക്കിയില്ല ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആയി വന്നാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ മീ കുറച്ച് താഴ്ത്ത് അങ്ങനെ ഭയങ്കര വലിയ ബേണർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് താഴ്ത്തി ആന്നാലും ഏകദേശം ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് കോളിഫ്ലവർ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വറുത്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇത് എടുത്തൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് ഇടാം ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ട്രിപ്പും കൂടെ അങ്ങ് ഇടാം കോളിഫ്ലവർ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ കുറച്ച് പപ്പടവും കൂടെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പപ്പടം ഞാൻ സാധാരണ പോലെ വറക്കുന്നില്ല കുറച്ച് പപ്പടം ഒന്ന് സ്ട്രൈപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് വറക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഇതൊരു ഏഴെട്ട് പപ്പടം ഉണ്ട് സിസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യും ണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെയും വറുത്തെടുക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ കാണാനും നല്ല രസം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബാച്ച് കോളിഫ്ലവറും നല്ല മൊരി മുരാന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഗോബി ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എണ്ണ ചൂടായി കിടക്കുകയാണ് ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന പപ്പടവും കൂടെ അങ്ങ് കാച്ചിയെടുക്കുക അത് കുറഞ്ഞ എണ്ണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചിടാം
അങ്ങനെ ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു ലഞ്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ലഞ്ചാണ് ഇപ്പം റെഗുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡെയിലി ഇപ്പം ഞാൻ പിറന്നാളിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ലഞ്ചായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല സാധാരണ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതേപോലെ ചോറിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ലഞ്ച് കാണിച്ചിരുന്നു അത് ഒരുപാട് പേര് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നും ചോറിന് പകരം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലഞ്ചാണ് കേട്ടോ വെച്ചാൽ അധികം സമയം എനിക്ക് മാക്സിമം ഞാൻ പായസവും എല്ലാം കൂടെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഈ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും സാധാരണ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പോലെയല്ല കുറച്ചുകൂടെ ടൈം എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ എല്ലാം കൂടെ എടുത്ത് കാണും പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ മാക്സിമം ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ധാരാളം പായസവും കൂടെ ചേർത്ത് പിന്നെ നോർമൽ നമ്മൾ പായസം ഒന്നും എന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ പിറന്നാളായതുകൊണ്ട് ഒരു പായസം കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ നേരത്തെ മുരളിയുടെ ചേച്ചിയും ഫാമിലിയും ഒക്കെ വന്നിരുന്നു എൻ്റെ പിറന്നാൾ ഗിഫ്റ്റ് തരാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷം കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ക